வணக்கம் தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்ன தமிழக முதல்வருக்கு ஒரு பாராட்டு சொல்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் உண்மையிலேயே உலகிலேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதல்வர் என்ற பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு அந்த கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் மிக ஆபத்தான சூழலுக்கு செல்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டே மருத்துவமனைகளுக்கும் மருத்துவர்களையும் கூட்டு மருத்துவ செக்ரட்டரி ஹெல்த் செக்ரட்டரி இவங்களெல்லாம் கூட்டு ஆலோசிக்கக்கூடிய தினம் தினம் ஆலோசிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யக்கூடியவர்களாக நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது வந்து எல்லாருமே ஓடி ஒழியக்கூடிய ஒரு நேரம் அதை தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஓடி ஒழியக்கூடிய நேரத்தில் உண்மையிலே இதற்காக தினந்தோறும் அமைச்சர்களை அழைத்து அதிகாரிகளை அழைத்து மருத்துவர்களை அழைத்து கூட்டம் பேசுகிறார்கள் என்பது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சகோதரர்கள் அவர்கள் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதல்ல முன்பு பன்றி காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் எல்லாம் வந்து நின்ற போது சங்கரன் கோயிலில் புளிய மரத்தடியில் இரவில் கட்டில் படுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராமத்து மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்று நேரடியாக சென்று நோயாளர்களை பார்ப்பது கோவிட் நைன்டீன் அந்த பெட்டை பார்க்குறது அந்த அவர்கள் நோயாளர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளை பார்க்குறது அந்த கருவிகளை பரிசோதனை செய்வது இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்வது செய்கின்ற உலகத்தினுடைய ஒரு ஒரு அமைச்சர் உலகத்தில் அந்த மாதிரி அமைச்சர் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாடுகளுக்கு நான் பயணித்திருக்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் கூட யூரோப்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் இதை வந்து நான் முன்பாகவும் பதிவு செய்திருக்கிறேன் அப்போ அந்த நிலையில் மக்களோடு மக்களாக ஒன்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சராக நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அதே மாதிரி தமிழக முதல்வர் அவர்களும் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கண்டிப்பாக நம்ம விமர்சனம் அதாவது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு பாராட்ட வேண்டிய நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு சொல்கிறதுக்கு முன்பாகவே இந்திய அரசு ஆர்டிபிசிஆர் கருவிகளை வாங்கணும் பரிசோதனை செய்யணுங்கும் போது நிறைய பேருக்கு இதை செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட வாங்குறது அப்படின்னு இந்தியாவிலே முதன் முதலாக முடிவெடுத்து லட்சக்கணக்கான டெஸ்ட்டு கிட்ட வாங்கி இதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு துணிச்சலான முடிவெடுத்ததையும் நம்முடைய தமிழக முதல்வரும் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் மிக இல்லை அதே மாதிரி வந்து விவசாயிகள் விவசாய பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு காய்கறிகள் பழங்கள் விற்பனை செய்வதற்கு அதற்கான தனி அமைப்பை ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே தமிழக அரசு தமிழ்நாட்டில் தான் அது பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி சீனாவில் இந்த நோய் பரவி கொண்டிருக்கின்ற போதே ஜனவரியிலே இதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்ததும் நம்முடைய தமிழக அரசு தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அந்த நேரத்தில் நினைவு கூற வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து இந்த தமிழகத்தில் இருக்கிற நோயாளர்களுக்கு மருந்துகளோடு சேர்ந்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் காய்கறிகள் பழங்கள் இதை இந்த பானங்கள் அப்புறம் வந்து கஷாயங்கள் இதையும் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத அந்த முன்முனைப்பை எடுத்திருக்கிற ஒரு மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட நோயாளர்களுடைய எண்ணிக்கையை கம்பேரிட்டிவ் பண்ணும்போது இறப்பு என்பது மிக குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாகவும் தமிழக அரசு தமிழ்நாடு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நம்ம கண்டிப்பாக பாராட்ட வேண்டும் அதே மாதிரி தமிழகத்தினுடைய அனைத்து மாவட்டங்கள்லேயும் மக்கள் வந்து இந்த கர்ஃப்யூ டைம்லேயும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாகவும் தமிழக அரசு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்ற நிலையிலே அதையும் நாம் பாராட்ட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி மக்கள் வந்து இந்த வேலை இல்லாத காலத்தில் துன்பப்படக்கூடாது என்பதற்காக இந்தியாவிலே முதன் முறையாக இந்த விவசாய பணிகளை செய்யலாம் சில வேலைகள் செய்யலாம் அப்படின்னு அனுமதி கொடுத்த அரசாகவும் தமிழக அரசு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய நிலையில் அதற்கும் நம்ம பாராட்டை சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் இந்த அளவிற்கு மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு தமிழக முதல்வர் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நீங்கள் ஒரு காரியம் இப்போ என்னிட்ட மருந்து இருக்கு நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த மருந்தை நோயாளர்களுக்கு கொடுக்கின்ற போது ஐந்து நாளில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறா ஆயிரத்தி எண்ணூறா ரெண்டாயிரமா எத்தனை நம்பர்ஸ் ஆனாலும் இருக்கட்டும் ஐந்து நாட்கள்ல இந்த நோயாளர்கள் அனைவருமே நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்களுடைய எல்லா பாதிப்பும் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து இது வந்து இனி டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மருந்தை நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்டுக்கு வெளிநாடுகளில் ச லண்டனில் ஸ்வீடனில
பாசிட்டிவ்னு அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட நோயாளர்களுக்கு கொடுத்து நான் பரிசோதனை பண்ணி முடிச்சாச்சு அதனால் ஹியூமன் ட்ரையல் முடிஞ்சாச்சு அதே மாதிரி இதனுடைய அப்ரூவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ் துறையின் கீழே அப்ரூவல் செய்யப்பட்ட மருந்து தான் இது அதனால் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை இது நூற்றுக்கு நூறு மூலிகை சாரங்களை கொண்டு மூலிகை மூலிகைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து அதனால் இது சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது அதே மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வேறு எந்த மருந்துமே கொடுக்க வேண்டாம் எந்த மருந்துமே செய்யாமல் இந்த மருந்தை மட்டுமே கொடுத்தாலே குணமாயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது அந்த மருந்தினுடைய சிறப்பம்சம் இது வந்து நோயாளர்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்குது இருமல் இருக்குது நுரையீரல் தொற்று இருக்குது நுரையில் மூச்சு விட முடியல நெஞ்சு அடைக்கிறது மூச்சு வாங்குகிறது சாப்பிட முடியல அசதி சோர்வு டயர்ட்னஸ்ஸு நெஞ்சு அழுத்துற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற போதும் வேறு எந்த மருந்துமே இல்லாமல் நான் கொடுக்கின்ற அந்த மருந்து மட்டும் ஆயிலெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மருந்தை மட்டுமே கொடுத்தாலே நோயாளர்களை நூறு சதவீதம் ஒரே ஒரு இறப்பு கூட இல்லாமல் அத்தனை நோயாளர்களையும் நம்ம குணமாக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அஷூரன்ஸை நான் உங்களுக்கு தரேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் தமிழக முதல்வர் அவர்களே தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களே எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்ன ஆசைன்னா நான் இந்த மருந்தை உங்களிடம் ஒப்படைக்க தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் நோயாளர்கள் கொடுத்து குணமாக்கிடுங்க குணமாக்கிட்ட பிறகு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து உங்கள்கிட்ட தொலைபேசியில் பேசணும் பேசிட்டு தமிழக முதல்வர் அவர்களே நீங்கள் வந்து அமெரிக்க மக்களுக்கும் உதவி செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளை மாளிகையிலிருந்து ஒரு வேண்டுகோள் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை அதே மாதிரி உலக நாடுகள் எல்லாம் தமிழக முதல்வரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் பெற வேண்டும் உங்களுக்கு பின்னால் நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்பவனாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒருவனாக உங்களுக்கு கரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒருவனாக தமிழக அரசோடு இணைந்து இந்த வேலையை செய்யணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதனால் தமிழக முதல்வர் அவர்களே தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் அவர்களே நீங்கள் மக்களில் ஒரு பணியாற்றக்கூடியவர்கள் எனவே மக்களின் பார்வையில் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் என்ற நிலையில் தயவு கூர்ந்து இந்த மருந்துகளை நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன் நீங்கள் இதை நோயாளர்களுக்கு கொடுங்க ஐந்து நாள் இன்றைக்கி பதினெட்டு பத்தொம்போதாம் தேதி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட ஒரு இருபத்தி நாலாம் தேதி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு நோயாளரும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த அஷூரன்ஸ் நான் தரேன் கேரண்டியை நான் தரேன் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சாம் தேதியே அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் உங்களை கால் பண்ணுவாங்க உங்களோடு பேசுவாங்க உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாட்டு தலைவர்களும் தமிழக முதல்வர் அவர்களை அணுக வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களை அணுக வேண்டும் இது என்னுடைய ஆசையாக இருக்கிறது எனவே தமிழக முதல்வர் அவர்களே உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த மருந்தை மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு உங்களால் முடியும் நீங்கள் செய்வீங்க ஏன்னா பல காரியங்களை நீங்கள் யோசித்து மக்கள் பார்வையில் மக்களோடு மக்களாக இருந்து மக்களுக்கு வேண்டிய பல காரியங்களை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் அதே மாதிரி தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் துணிச்சலாக முடிவெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த கருத்தை உங்களால் செய்ய முடியும் உங்களை விட்டால் வேறு யாராலையும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற நிலையில் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தயவு கூர்ந்து எண்ணெய் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்னுடைய மருந்தை நோயாளர்கள் கொடுங்க இந்த மருந்தை கொடுப்பதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களை அமெரிக்காவினுடைய அதிபர்லேருந்து ஐநா சபையினுடைய தலைவர்லேருந்து அனைத்து நாட்டு தலைவர்களும் உங்களை அழைத்து பேசக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் உலக தலைவர்களுக்கு இணையானவர்களாக நீங்கள் வளம் பெற வேண்டும் நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கிறீங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் சுற்றுப்பயணம் செய்திருக்கிறீங்க உலகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த நாட்டு தலைவர்களும் உங்களை உங்கள்கிட்ட பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகும் உருவாக்கி உருவாக போகிறது அப்படிங்கிறதுல அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு நான் தயவு கூர்ந்து த சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதனால் இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் உலக தலைவர்களுக்கு இணையான ஒரு தலைவராக நீங்களும் மதிக்கப்படுவீர்கள் போற்றப்படுவீர்கள் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று நம்புகிறேன் எனவே வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த விஷயங்களை தாண்டி தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு மன்றாடி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மக்களுடைய பார்வையில் இந்த மருந்து போய் சேர்ந்து விட்டால் இந்த மருந்து அந்த நோயாளர்களுக்கு சென்று சேர்ந்து விட்டால் ஒரு நோயாளர் இறக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த உறுதியை நான் அளிக்கிறேன் உங்களோடு கரம் போக்கவும் உங்களுக்கு கீழ் பணியாற்றவும் உங்களுக்கு உதவி செய்யவும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் என்று உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி